हाई गाइज वेलकम बैक टू कॉमर्स अध्ययन इन टूडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम अकाउंटिंग टर्म्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग ये वीडियो मैंने इलेवेंथ क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है जिनके लिए अभी कॉमर्स नया नया है तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि वे अकाउंट्स में कौन कौन से टर्म्स यूज होते हैं उनके बारे में कुछ जान लें तो सबसे पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ हमारे अकाउंटिंग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स से पहला हमारे अकाउंटिंग टर्म है बुक कीपिंग पहले के ज़माने में अकाउंट्स वगैरह नहीं हुआ करते थे अकाउंट्स वगैरह मेंटेन नहीं किया करते थे लेकिन फिर भी ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे ठीक है तो ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे तो लोग क्या करते थे ट्रांजैक्शंस करके भूल जाते थे उनको पता नहीं होता था किससे पैसे लेने हैं वो भूल जाते थे वो एक ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन की मेमोरी में इतनी सारी चीज़ें हम याद नहीं रख सकते हैं इसी लोगों ने क्या किया धीरे धीरे एक रिकॉर्ड मेंटेन करके रखने लगे एक रिकॉर्ड रिकॉर्ड में क्या मेंटेन करके रखते थे कि जिन्हों जिससे भी वो ट्रांजेक्शन्स क्या करते थे उसका एक रिकॉर्ड बना के रखने लगे कि हमने इस पर्सन से ट्रांजेक्शन किया है इस पर्सन से हमको पैसे मिलने वाला या हम उस पर्सन को पैसा देने वाले हैं तो उसी को क्या बोला जाता है बुक कीपिंग बोला जाता है अगर हम अकाउंट की टर्म्स में पढ़ें तो द वर्ड बुक कीपिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टू वर्ड्स विच इज बुक प्लस कीपिंग द वर्ड बुक मीन्स अ रिकॉर्ड ऑफ एन अकाउंट बुक का मतलब होता है एक रिकॉर्ड या अकाउंट मेंटेन करना एंड द वर्ड कीपिंग मीन्स टू मेंटेन और टू कीप और कीपिंग का मतलब होता है मेंटेन करना तो इस तरीके से जो बुक बुक कीपिंग हो जाएगा उसका मतलब हो जाएगा द मीनिंग ऑफ द वर्ड बुक कीपिंग इज टू मेंटेन अ रिकॉर्ड और एन अकाउंट मतलब कि जो बुक कीपिंग है बुक कीपिंग का मतलब ही होता है कि कुछ ना कुछ रिकॉर्ड को मेंटेन करना तो ये था हमारा बुक कीपिंग नेक्स्ट हम टर्म देखते हैं अकाउंटिंग 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 क्या होता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग समराइजिंग कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन जब बुक कीपिंग लोग करते थे तो उसमें सिर्फ उन्होंने वो क्या करते थे ट्रांजेक्शन को बस मेंटेन करते रहते थे लेकिन ट्रांजेक्शन भी क्या होता है अलग अलग नेचर का होता है अलग अलग नेचर इन द सेंस कि आ, कुछ ट्रांजेक्शन कैश ट्रांजेक्शन होते हैं कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं तो जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ करता था तो लोग मतलब कन्फ्यूज हो जाते थे कि हम कैश ट्रांजेक्शन को कैसे लिखें क्रेडिट ट्रांजेक्शन को कैसे लिखे तो लोग क्या करने लगे धीरे धीरे वो सारे ट्रांजेक्शन में चेंजेस करते लगे उनके लिखने के स्टाइल में चेंजेस करने लगे कि वो कैश ट्रांजेक्शन को एक साइड लिखने लगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को एक साइड लिखने लगे जो उन्होंने परचेज किया था उसको एक साइड लिखने लगे सेल्स को एक साइड लिखने लगे मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन था उसको क्या करने लगे क्लासीफाई करने लगे ठीक है क्लासीफाई करने लगे सारे ट्रांजेक्शन जो भी मेंटेन कर लेते थे उसका समराइज करने लगे क्योंकि वो पहले बुक कीपिंग में बहुत ही शॉर्ट टर्म में लिखते थे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन हुआ है लेकिन अकाउंटिंग में क्या करने लगे पूरे डिटेल से समराइज करके उसको लिखने लगे वो इन्फॉर्मेशन उनको कहाँ से मिली कैसे मिली वो सारी चीज़ें वो किस में मेंटेन करने लगे अपने बुक मतलब एक जो बुक वो मेंटेन करते थे उस बुक पर मेंटेन करने लगे तो इसी को हम वो क्या करने क्या बोले धीरे से अकाउंटिंग बोलने लगे मतलब कि पहले बुक कीपिंग आया और बुक कीपिंग को में ही जब हमने ट्रांजेक्शन को समराइज करके क्लासीफाई करके लिख दिए तो उसको लोग क्या बोलने लगे अकाउंटिंग बोलने लगे तो इस तरीके से जो अकाउंटिंग है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाइंग समराइजिंग कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन एंड एनालाइजिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्लासीफाई करते हैं समराइज करते हैं किसको समराइज करते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन को समराइज करते हैं नेक्स्ट हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन म्यूचुअल डीलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द बिजनेस इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन मतलब लोगों के बीच में जो भी म्यूचुअल डीलिंग होती है गुड्स और सर्विसेज को लेके मतलब कि जो लेन देन होता है वही क्या कहलाता है हमारा बिजनेस ट्रांजेक्शन कहलाता है नेक्स्ट है हमारा कैपिटल कैपिटल रिप्रेजेंट द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस जब कोई भी प्रोपराइटर प्रोपराइटर मतलब कि जो बिजनेस स्टार्ट करता है बिजनेसमैन वो जब फर्स्ट टाइम अपने बिजनेस में फर्स्ट टाइम या बीच बीच में जब भी वो अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करता है तो वो इन्वेस्ट इन्वेस्टेड कैपिटल हमारी क्या हम इन्वेस्टेड मनी हमारा क्या कहलाता है कैपिटल कहलाता है मतलब कि जब बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कुछ भी अमाउंट को अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा कैपिटल कहलाएगा नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स ये ड्राइंग्स वो ड्राइंग करने वाला ड्राइंग्स नहीं होता अकाउंटिंग में ड्राइंग्स का मतलब अलग होता है 
the withdrawal of goods or cash from the business by the proprietor for his personal use is called drawings. कभी कभी क्या होता है बिजनेस मैन अपने अपने पर्सनल यूज के लिए अपने बिजनेस से कुछ ना कुछ अमाउंट क्या करता है विदड्रॉ कर लेता है वही विदड्रॉल अमाउंट क्या कहलाता है ड्रॉइंग्स कहलाता है नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज लाइबिलिटीज रिफर्स टू द अमाउंट विच द फॉर्म ओज टू द आउटसाइडर लाइक क्रेडिटर्स लोन एक्सेट्रा लाइब्रिटी मतलब कि जब कोई भी बिजनेसमैन किसी भी दूसरे पर्सन से कुछ ना कुछ उधार पैसा लेता है उसको हम क्या बोलते हैं लाइब्रिटीज बोलते हैं तो जो लाइब्रिटीज होती हैं वो हमारी तीन टाइप की लाइब्रिटीज होती हैं पहली होती है हमारी करेंट लाइब्रिटीज सेकेंड होती है हमारी फिक्स लाइब्रिटीज और थर्ड होती है हमारी कॉन्टीजेंट लाइब्रिटीज जो हमारी करंट लाइब्रिटीज होती है करंट मतलब कि जैसे आपको पता होगा जो करंट में अपना चल रहा है मतलब कि अभी अपने पास एट प्रेजेंट में जो होता है तो करंट लाइब्रिटीज में ऐसी लाइब्रिटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं मतलब कि एक महीना दो महीना कुछ दिनों के लिए जो लाइब्रिटीज होती है और कुछ दिनों के अंदर में हमको उस लाइब्रेटी का पेमेंट करना रहता है वो हमारी करेंट लाइब्रेटीज कहलाती है नेक्स्ट है हमारी फिक्स लाइब्रेटीज फिक्स लाइब्रेटीज मतलब कि ऐसी लाइब्रेटीज जो हम हमको लॉन्ग टर्म तक पे पे करना है जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन हो गए जैसे बैंक से हम लोन लेते हैं तो वो हमको 10 साल 15 साल में पे करना रहता है तो वो हमारा क्या कहलाता है फिक्स लाइब्रेटीज कहलाता है मतलब कि एक लंबे टाइम तक हमको क्या करना है उसको पे करना है और जो फिफ्टी थर्ड है हमारी कॉन्टीजेंट लाइब्रेटीज द लाइब्रेटीज विच मे और मे नॉट बिकम पेबल आर नोन एज कॉन्टीजेंट लाइब्रेटीज मतलब कैसी लाइब्रेटीज जिसको हमको पे करना है और नहीं भी करना है मतलब हम कभी कर सकते हैं या फिर कभी नहीं भी कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइब्रेटीज बोलते हैं फिर नेक्स्ट है हमारा एसेट्स द थिंग्स और प्रोपराइटर्स एक्वायर्ड और कवर्ड बाय द बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ लैंड बिल्डिंग फर्नीचर एक्सेट्रा फॉर लॉन्ग टर्म यूज आर कॉल्ड एसेट्स मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज ऐसी कोई भी चीज जैसे जो बिजनेस मैन क्या करता है अपने बिजनेस में यूज करता है जैसे कि लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया फर्नीचर हो गया ये सारी चीजें क्या कहलाती है हमारी एसेट्स कहलाती हैं जो भी हम बिजनेस में क्या करते हैं जो प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं एसेट्स बोलते हैं जो एसेट्स होती हैं वो उनको क्लासीफाई कर दिया गया है कुछ कुछ हेड्स में जैसे कि इसमें दिया हुआ है एसेट्स कैन बी क्लासीफाई अंडर फॉलोइंग हेड्स पहला हमारा फिक्स्ड एसेट्स जैसे जैसे फिक्स्ड लाइब्रेटीज होती है वैसे ही फिक्स्ड एसेट्स भी होती है फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि ऐसी एसेट जिसका हम यूज क्या करते हैं लॉन्ग टर्म तक करते हैं मतलब लॉन्ग टाइम तक हम करते हैं उसका यूज उसको बोलते हैं हम फिक्स एसेट्स जैसे कि हमारा लैंड हो गया बिल्डिंग हो गया मशीनरी हो गई इस सब का यूज हम रोज रोज तो हम लैंड खरीदते नहीं रोज रोज तो हम बिल्डिंग खरीदते नहीं तो ये लैंड और बिल्डिंग हम यूज क्या करते हैं बहुत लंबे टाइम तक करते रहते हैं तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स फिर नेक्स्ट है हमारा करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स मतलब कि ऐसी एसेट जिसका यूज हम अभी एट प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको बोलते हैं करेंट एसेट्स करेंट एसेट्स का एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कैश जैसे कि कैश का हम यूज क्या करते हैं कंटिन्यू uh, करते हैं हर दिन करते हैं तो वो हमारा क्या हो गया करेंट एसेट्स हो गया फिर नेक्स्ट होती है हमारी टेंजिबल एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में ऐसी एसेट्स जिसको हम क्या कर सकते हैं टच करके देख सकते हैं छू सकते हैं वो क्या करते हैं वो क्या कहलाती है हमारी टेंजिबल एसेट्स जैसे कि लैंड हो गई बिल्डिंग हो गई तो लैंड को हम देख सकते हैं छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं वो हमारे टेंजिबल एसेट्स हो गए इन टेंजिबल एसेट्स नेक्स्ट हमारा इनटेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते सिर्फ क्या कर सकते हैं महसूस कर सकते हैं अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन से एसेट्स होती हैं जिसको हम देख नहीं सकते छू नहीं सकते तो गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट्स का क्या होता है एग्जाम्पल होता है गुडविल मतलब कि जो मार्केट में किसी भी फॉर्म का नाम होता है जैसे कि हम बहुत सारे अगर मार्केट में हम जाते हैं तो कुछ फेमस दुकानें होती हैं जिसका जिसका सामान बहुत अच्छा होता है और हर कोई उस दुकान के बारे में जानता है तो वो क्या होती है उस मार्केट में उस दुकान की क्या होती है गुडविल होती है जिससे कि लोग हर कोई क्या करता है जानता है तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स का एग्जांपल है तो ये थी हमारी एसेट्स नेक्स्ट टर्म देखते हैं हमारा नेक्स्ट टर्म कौन सा है नेक्स्ट टर्म है हमारा परचेज परचेज तो आप लोग सभी जानते होंगे कि जो भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं परचेज बोलते हैं तो बिजनेस में भी यही होता है द गुड्स बॉट फॉर रीसेल बाय द बिजनेस इज कॉल्ड परचेज जब भी कोई बिजनेसमैन कुछ सामान खरीदता है रीसेल करने के लिए तो वो क्या कहलाता है हमारा परचेज कहलाता है नेक्स्ट है हमारा सेल्स वेन द गुड्स आर सोल्ड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द बिजनेस इट इज ट्रीटेड टू द सेल्स जब भी कोई बिजनेस मैन अपने बिजनेस में कोई भी सामान को बेचता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सेल्स बोलते हैं 
नेक्स्ट है हमारा परचेज रिटर्न समटाइम्स द परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द सेलर ड्यू टू सम डिफेक्ट और नॉट बीन अकॉर्डिंग टू द सैम्पल और एनी अदर रीजन इट इज कॉल्ड एज परचेज रिटर्न मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ कारणों की वजह से जो सामान हम खरीदे हुए होते हैं उनको हमको रिटर्न करना पड़ता है बहुत सारे उसके रीज़न हो सकते हैं हो सकता है कि हमारा सामान डिफेक्ट हो गया हो या फिर जैसा सैंपल में हमको दिखाया गया था वैसा हमको नहीं मिला हो तो उसके कारण से हम क्या करते हैं कभी कभी कुछ जो सामान खरीदते हैं उसको हम रिटर्न कर देते हैं तो जो सामान हमने खरीदा वो क्या हुआ परचेज अब हमने उसको रिटर्न कर दिया तो वो क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न मतलब कि खरीदा हुआ सामान अगर वापस हम करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं परचेज रिटर्न बोलते हैं नेक्स्ट है हमारा सेल्स रिटर्न सेल्स रिटर्न मतलब कि जो हमने बेचा था अब बेचा हुआ सामान हमारे पास वापस आ गया तो वो क्या हो गया सेल्स रिटर्न तो समटाइम्स ऐसा भी होता है कि समटाइम्स सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय द बायर ड्यू टू सम रीजन इट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न जब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कोई सामान बेचते हैं तो सेलर हमको सॉरी परचेसर हमको क्या करता है कुछ रीजन के वजह से हमको सामान वापस कर देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं सेल्स रिटर्न बोलते हैं फिर नेक्स्ट टर्म है हमारा डेप्टर डेप्टर और क्रेडिटर अकाउंटिंग के ऐसे टर्म्स है जिसमें हर किसी पर्सन को कंफ्यूजन रहता है तो सबसे पहले हम देखते हैं डेप्टर द पर्सन टू वोम द गुड्स और सोल्ड ऑन क्रेडिट इज इज सेट टू बी द डेप्टर ऑफ द बिजनेस मतलब कि ऐसा पर्सन जिसको हमने क्रेडिट में क्या किया है कोई भी सामान को बेचा है वो हमारा क्या कहलाएगा डेप्टर कहलाएगा ठीक है मतलब कि ऐसा पर्सन जिसको हमने क्या किया है क्रेडिट में सामान बेचा है ठीक तो वो पर्सन हमारा क्या कहलाएगा डेप्टर कहलाएगा तो डेप्टर हमारे लिए क्या होती है एक तरह के एसेट्स होती है एसेट्स क्यों होती है क्योंकि जिस भी पर्सन को हमने क्रेडिट में सामान बेचा है वो हमको क्या करेगा फ्यूचर में पैसे को रिटर्न करेगा तो पैसा हमारे लिए क्या हो जाएगा एक तरह से पैसा हमारे लिए एक तरह से एसेट्स हो जाएगा तो एसेट्स हमारे लिए तो डेप्टर भी एक तरीके से हमारे लिए क्या हो जाएगा एसेट्स हो जाएगा ठीक फिर नेक्स्ट है हमारा क्रेडिटर द पर्सन फ्रॉम वोम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर ऐसा पर्सन जिससे हमने क्या किया है क्रेडिट में परचेज किया है डेप्टर में क्या होता है हमने उसको क्रेडिट में बेचा था और क्रेडिटर में क्या होता है हम सामान खुद क्रेडिट में खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है सामने वाला पर्सन क्रेडिटर कहलाता है मतलब कि ऐसा पर्सन जो हमको सामान क्रेडिट में बेचा है हमने सामान क्रेडिट में खरीदा है तो वो सामना वाल, सामने वाला पार्टी हमारे लिए क्या हो जाएगा क्रेडिटर होगा फिर नेक्स्ट है आपका स्टॉक तो स्टॉक जो हमारे होते हैं अगर हम स्टॉक को देखें तो हम तीन टाइप के स्टॉक देखते हैं सबसे पहला होता है क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि जब हम अकाउंटिंग ईयर का क्लोजिंग करते हैं तो हमारे पास सब जब साल के आखिरी में जो भी सामान बचता है तो वो हमारा क्या होता है क्लोजिंग स्टॉक होता है फिर नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक मतलब कि जब हम कोई भी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी हमारे पास स्टॉक रहता है अवेलेबल होता है वो हमारे लिए क्या होता है ओपनिंग स्टॉक एक साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या होता है ओपनिंग स्टॉक होता है नेक्स्ट है हमारा लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक मतलब कि जब बहुत सारे ऐसे बिजनेस बिजनेस होते हैं जिसमें क्या करते हैं बहुत सारे लाइव एनिमल्स को रखते हैं जैसे कि हॉर्स हो गया आपका काऊ हो गई और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हो गए जिसको क्या करते हैं वो अपने स्टॉक में मेंटेन करके रखते हैं मतलब कि अपने बिजनेस में रखते हैं तो वो हमारे लिए क्या क्या वो हमारा क्या कहलाते हैं लाइव स्टॉक कहलाते हैं जैसे कि ऑक्स हो गया हॉर्स हो गया कैमल हो गया गोट हो गया ये सारे हमारे क्या होते हैं लाइव स्टॉक होते हैं फिर नेक्स्ट हमारा टर्म है डेबिट एंड क्रेडिट एवरी अकाउंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड डेबिट एंड राइट हाफ इज कॉल्ड क्रेडिट जो हम अकाउंट्स होता है जब हम अकाउंट्स बनाते हैं तो अकाउंट्स का हमेशा क्या होता है हमेशा अकाउंट को दो पार्ट्स में ही डिवाइड करते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होता है लेफ्ट पार्ट होता है उसको हम डेबिट बोलते हैं और राइट right का हाफ जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं क्रेडिट बोलते हैं दीज वर्ड्स मेरली डिनोट्स द साइड्स ऑफ एन अकाउंट जो ये वर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं अकाउंट के साइड को रिप्रेजेंट करते हैं और यही साइड्स में क्या किया जाता है एंट्रीज की जाती है नेक्स्ट है हमारा गुड्स द आर्टिकल विच आर परचेज इन द बिजनेस फॉर सेलिंग एन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड गुड्स मतलब कि ऐसे आर्टिकल्स ऐसी चीजें जिसको हम क्या करते हैं बिजनेसमैन क्या करता है सेल करता है पहले परचेज करता है सामान और फिर उसको बना के वापस से वो सेल करता है तो वो क्या कहलाता है हमारा गुड्स कहलाता है मतलब कि हम जिस भी चीज का बिजनेस करते हैं वो चीज हमारे लिए क्या कहलाती है गुड्स कहलाती है नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट प्रॉफिट आप लोग को सबको पता होगा कि प्रॉफिट क्या होता है 
द एक्सेस अमाउंट रियलाइज ऑन द सेल ऑफ गुड्स और एसेट्स ओवर द कॉस्ट प्राइस इज कॉल्ड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस मतलब कि सामान को बेचने से और जो एसेट्स हैं उससे जो हमको कॉस्ट प्राइस से अगर ज़्यादा पैसा मिलता है तो वो हमारा क्या कहलाता है प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कहलाता है मतलब कि जितने भी भी हमने चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया था उससे ज़्यादा अमाउंट में जब हम उसको बेचेंगे तो वो एक्सेस मनी हमारे लिए क्या कहलाएगी प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कहलाएगी मतलब प्रॉफिट कहलाएगी नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट द अमाउंट स्पेंड ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड कॉस्ट इन द बिजनेस मतलब कोई भी सामान को बेचने में सामान को बनाने में मैन्युफैक्चरिंग में जो भी हम अमाउंट स्पेंड किए थे वो हमारा क्या कहलाता है कॉस्ट कहलाता है नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट है हमारा वाउचर अ रिटर्न डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट और पेपर वेरीफाइंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट या सर्टिफिकेट या पेपर जो क्या करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं वाउचर कहलाते हैं जैसे कि जब हम कुछ भी सामान लेने जाते हैं तो हमको क्या मिलता है एक तरह का रसीद मिलता है एक तरह का का बिल मिलता है तो वो बिल बिल वो रसीद ही हमारे को हमारे बिजनेस के लिए क्या होती है वाउचर होती है जो कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होती है जो ये वेरीफाई करती हैं कि जो भी हमने अकाउंट में ट्रांजेक्शन को लिखा है वो ट्रांजेक्शन सही है या गलत है वो ये वाउचर क्या करते हैं वेरीफाई करते हैं तो ये थे हमारे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स आई होप आप लोगों को ये अकाउंटिंग टर्म्स समझ में आया होगा अगर आप लोगों को समझ में आए ये अकाउंटिंग टर्म्स वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और हमारे नोटिफिकेशन के लिए हमारे न्यू न्यू वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक से या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो अपने डाउट को हम हमारे कमेंट सेक्शन में जाके शेयर करिए हम आपके डाउट्स को आपके डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे